মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হৃদয় এই মাধ্যমটি দিয়েই আমরা পাশের মানুষটি তো বটেই পৌঁছে যেতে পারি দূরবর্তী মানুষটির কাছেও কিন্তু আমরা কতটুকুই বা সময় পাই হৃদয় জানালার দিকে তাকাতে হৃদয়ের গল্প জানালার সেই কপাট খুলে দেওয়ার চেষ্টা হৃদয়ের গল্পের আজকের অতিথি বাংলাদেশে শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের চিকিৎসায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের দিকপাল অধ্যাপক ডাক্তার এ আর এম লুৎফুল কবির আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন স্যারের সহধর্মিনী স্বনামধন্য গায়নী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার নাজনীন কবির দুজনের আরও অনেক পরিচয় রয়েছে দুজন একই সঙ্গে শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট মাতুয়াইলের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন এবং স্যার বর্তমানে রয়েছেন আদ্দিন উইমেন্স মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে আপনাদের দুজনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি একেবারে শুরুতেই ম্যাডামের কাছেই জানতে চাই যে স্যারের শিক্ষার্থী সহকর্মী অনেকের কাছে আমরা মূল্যায়ন শুনেছি আপনার কাছে ঘরের মানুষ হিসেবে স্যারের মূল্যায়ন একটু শুনতে চাই সংক্ষেপে উনি একজন অসাধারণ অসাধারণ মানুষ উনি একজন আর কাজের প্রতি যে এত বেশি একনিষ্ট সেটা আমার মাঝে মাঝে অবাকই লাগে সেই ভোরবেলা উঠে কম্পিউটার কাজ এবং কম্পিউটার মানে উনি আরেকজন সাথী আমার পরে মনে তার স্থান তো সে কম্পিউটার কাজ করবে নামাজ দোয়া এগুলি পরে এটা ভোরবেলা তো ভোরবেলা এক তারপরে যে শুরু হয় আর কিন্তু থামা নাই থামা নাই কন্টিনিউস কাজ করে যাচ্ছে আশেপাশের দিকে অত নজর নাই নজর নাই নিজের জগতে উনি একদম ঢুকে গেলেন হ্যাঁ একদম সব সময় তার জগৎ নিয়ে আছে উনার ধন্যবাদ তবে ম্যাডাম স্যারের সঙ্গে আলোচনা যেটা বুঝেছি যে দিনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে ও সময় আপনি ওটিতে থাকেন আপনি স্যারের থেকে অনেক বিজি এমন মনে হয়েছে আসলে স্যারের কাছে ম্যাডামের মূল্যায়ন একটু শুনতে চাই এক কথা বলতে গেলে ডক্টর নাজিন কবির আমার জন্য একটা গিফটেড ওয়াইফ আমি যে শিশু বিশ্ব হতে পেরেছি অধ্যাপক হতে পেরেছি গবেষণা করতে পেরেছি এবং কিছু লেখালেখি করেছি সব কিছু সম্ভব হয়েছে এই অধ্যাপক নাজিন কবিরের জন্য আমার অনেক সময় দিতে হয় নিজের কাজের জন্য অন্য কোথাও সংসার দেখা সন্তান দেখা তারপরে ফ্যামিলির অন্য অন্য কাজ করা সমাজ দেখা এ সবগুলি দায়িত্ব সে নিজে নেয় এবং সে সুচারুভাবে সম্পন্ন করে তো আমার তার আমার জন্য কোনো সুযোগ থাকে না কাজ করার শুধু আমি আমার কাজটি করার জন্য সুযোগটা পাই সেটা আমি কাজে লেগেছি এটা তো আল্লাহ তালা রহমত আমি ম্যাডামের কাছে একটু জানতে চাই আপনাদের প্রথম পরিচয় আসলে কোথায় হলো একেবারে সে শুরুর গল্প একটু শুনতে চাই আসলে আমরা কিন্তু একই মেডিকেল কলেজে পড়েছি কিন্তু সেভাবে পরিচয় আসলে ওরকমভাবে হয়নি ওই বিয়েটা মানুষের কেউ বিশ্বাস করে না কিন্তু আসলে এটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হ্যাঁ আমার শ্বশুর আমাকে পছন্দ করেছেন স্যার একটু যোগ করতে পারেন সেই সময়ের একটু স্মৃতি আমরা যেহেতু এক মেডিকেলে পড়তাম সে একমাত্র মেয়ে ওই সময় সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি থ্রি থেকে গাড়ি দিয়ে আসতো মেডিকেল কলেজে কাজে সে অনেকের নজরে ছিল কিন্তু যাই হোক সে আমার জন্য রয়ে গেছিলো আর কি সেই প্রথম মানে আপনি কার মাধ্যমে এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে আপনি তাকে পছন্দ করছেন মানে সেই গল্পটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই প্রফেসর রুহুল আমিন উনি আমাকে বলছিলেন আগে তার তারপরে তাদেরকে বললাম তো ঢাকাতে আব্বা যেত যে পরে আব্বা তার এক ছাত্রের ওয়াইফ ছিল আবার তার কলিগ ছিল তার মাধ্যমে যোগাযোগ করছে সে মানে প্রথমে আপনার নজরে ম্যাডাম পড়েছে আর কি এটা তো সত্য অবশ্যই নজর তো আগে পড়েছিল ম্যাডাম আপনার কাছে জানবো যে আপনাদের দুজনের আরেকটি সুবিধার জায়গা হচ্ছে আপনারা একই ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছেন এবং দুজনই নির্বাহী পরিচালক ছিলেন এই সময়টা আপনাদের জীবনের জন্য কতটা ব্লেসিং হয়েছে একসাথে কাজ করে তো আসলেই আল্লাহ তালা শেষ রহমত অনেক ব্লেসিং তো আমরা সে প্রথম দিকে একটু ইয়েতে আমাদের কষ্ট হয়েছে দেখি প্রথম যখন আমাদের বিয়ে হয় তখন কিন্তু দুজন দু জায়গায় কাজ করতাম তো কাজ করার পরে অনেক দিন পর কিন্তু একত্রিত হয়েছি তখনই এক একসাথে পোস্টিং নেওয়ার জন্য বেশ চেষ্টা করেছি সেটা হয়নি যাক আলটিমেটলি অনেক দিন পরে একবার পোস্টিং হয় আবার দেখা যায় দুজন দু জায়গাতে আলটিমেটলি আমরা একসাথে হয়েছে এই তালুকদা সারি হসপিটাল যখন হলো শিশু টানা কত বছর ছিল টানা কত এখানে আমার তো সব চাকরি জীবনের ম্যাক্সিমাম সময় প্রায় উনত্রিশ বছর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানে এটাও কি আপনাদের জন্য অনেক বড় ব্লেসিং কি না যে জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার স্যারকে আপনারা পেয়েছেন এত কাছ থেকে দেখেছেন এটি স্যার কাছে জানেন অবশ্যই কারণ আমি হ্যাঁ স্যার সরাসরি আমার মেন্টর ছিলেন আইপি জি মানে এখন যেটা বি এস এম এমইউ তো আমি পাস করার পরে আমি তখন রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ছিলাম পেরিটিক্সের 
তো স্যার আমাকে প্রায় বলতেন এটা মাত্র একটা হাসপাতাল হবে ইনস্টিটিউট তুমি আসো তো স্যারের বাসা কাপের গেলাম তো স্যার আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তো আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম যে এটা তো শিশু মাত্রই তা সেখানে আমি যদি কাজ করি আমরা কাজ করতে পারবে কারণ ওই সময় একত্রে পোস্টিং পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট ছিল তো সেই সূত্রে চিন্তা করলাম তো স্যার তো গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করলো হ্যাঁ ও তখন টঙ্গিতে ছিল ঠিক আছে তো ওকে নিয়ে আসবো এখানে স্যারও খুঁজছিলো যে কাহিনির কাউকে পাওয়া যায় কিনা স্যার আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে জানবো যে আমরা শুনেছি গবেষণার জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা দান করেছেন আমরা চিকিৎসকদের জীবনে অনেক শুনেছি এরকম হাসপাতাল করেছেন স্কুল করছেন আপনিও স্কুল করেছেন কিন্তু এই যে গবেষণাতে টাকা দেওয়াটা এত জরুরি কেন মনে করলেন এবং এত বড় অঙ্কের টাকাটা আসলে কিভাবে দিলেন গবেষণার তো আমি আমাদের জাতীয় নিজে যেহেতু একজন গবেষক জাতীয় অধ্যাপক তারুকদার স্যার এটা খুবই প্রমোট করতেন ওই সময় মানুষের কিছু একটু ক্ষমতা থাকলে ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি থাকলে বলে কি হাসপাতাল কেন দেওয়া না এলাকায় এখন হাসপাতাল দিচ্ছে না হাসপাতালে এলাকায় হাসপাতালে দিলে এলাকার লোকজন উপকৃত হয় কিন্তু আমি যদি এটা গবেষণা করি আমার যে প্রকল্প গবেষণা এটা কিন্তু জাতি না সারা বিশ্বে এটা চলে গেছে কখনই চলে গেছে এটা কাজে এটা রেফারেন্স মানুষে দিতে পারে এবং আমি যদি বই লিখি সারা বাংলাদেশে সবাই মানুষ উপকৃত কাজে এই হাসপাতাল থেকে এটার বিয়ন্ড এটার ব্যক্তিটা এবং এটার ফলটা কাজে গবেষণা আমি ম্যাডামের কাছে একটু জানতে চাইবো যে আপনাদের দুজনের এই চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি মানে একই রকম মানসিকতা কাজ করার ক্ষেত্রে মানুষকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে মানে এই কোন জায়গাটা বেশি কমন আপনাদের ভিতরে কমন হলো যেমন অন্যদের সাহায্য করার ব্যাপারটা যেমন আমরা গরিব বা আত্মীয় স্বজন বলেন বা যে কোনো মানুষ তাদের সাহায্য করার প্রবণতাটা আমাদের আছে যেমন ওরও আছে আমার আছে তারপর যে কোনো কাজ কাজের প্রতি একটা মানে কি আকৃষ্ট হওয়া মানে কাজের প্রতি একটা আমি যদিও যে ওনার মতো অত পারি না মানে আমাকে অনেক দিকে ইয়ে করতে হয় আবার যার জন্য যে যে লেখালেখি আমি মাত্র একটা বই লিখেছি তখন আমি দেখতাম সবাই লিখেছি আমি তো বই না লিখলে তো হবে না আমাকে তো লিখতেই হবে তো লেখা ইচ্ছা আছে কিন্তু এই একটু লিখে এখন এক তারপরে একটা বই লিখতে শুরু করেছি সেটা এক চ্যাপ্টার লিখে আর আগাতে পাই না আবার আরেকটা হলে আমি কম্পিউটারে খুব উইক আমার যে ওইখানে বেশি বসা হয় না কেন আমি কম্পিউটারে যতক্ষণ বসবো তখন আমার অনেক কাজ এসে যায় একটার পর একটা এসে যায় আর অনেক দিকে দেখতে স্বাভাবিক একটা আপনাদের দুজনেরই মনে হয় যে আমি জানতে চাই যে মানে এখন কোন দিকে আপনাদের চিন্তা বা কোন কাজ নিয়ে আপনারা একসাথে বেশি মনোনিবেশ করছেন আমরা যেটা চিন্তা করতেছি যে মানুষকে সাহায্য করা এখন আমরা মোটামুটি চেষ্টা করেছি আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে যেটা আছে এবং ওর ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি অনেক বেশি এবং সে অনুযায়ী সে কিন্তু সাহায্য করতেছে অনেকে অনেকের ঘরবাড়ি করে দিচ্ছে দেশে অথবা মানে বাইরেও করে দিচ্ছে পটোখালিতে এবং আড়াই হাজারে তো এইটা আমরা চাচ্ছি কন্টিনিউ করার জন্য এবং মানুষকে আমরা চাচ্ছি কাউকে যদি পড়াশোনায় যদি সাহায্য করা যায় এবং তাকে যদি পড়াশোনা করে শিক্ষিত করে দেওয়া যায় তাকে কিন্তু মানে এমন একটা কাজ করে দেওয়া হলো সে সারা পরিবারকে সে দেখবে আমি যদি কিছু টাকা দিই এককালীন এটা একটা ব্যাপার কিন্তু তাকে যদি পড়াশোনা সাহায্য করি সক্ষম করে এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমরা রিয়েলাইজ করি আমরা দুজন রিয়েলাইজ করি তা অনেকে আমরা এরকম ইঞ্জিনিয়ার তারপরে ডাক্তার তারপরে বিএসসি নার্স তারপরে টেকনোলজিস্ট তারপরে ফিশারি অফিসার আমরা ওগুলো করেছি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি স্যার বাংলাদেশে শিশুদের যে ব্রঙ্কিওলাইটিস হয় এই ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং আপনাকে সমার্থক ধরে নেওয়া হয় বাংলাদেশে এর পেছনের গল্পটা স্যার একটু জানতে চাই ব্রঙ্কিওলাইটিস বাচ্চাদের ছোট্ট শিশুদের শ্বাসকষ্টের প্রধান অসুখ আগে মনে করা হয়তো যে বাচ্চাদের যদি ফার্স্ট ব্রিদিং অথবা দ্রুত শ্বাস এবং শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে বাচ্চা নিমোনে হয়েছে এটা কবে মনে করা আর্লি এইটিস থেকে শুরু হয়েছে এবং আমি নাইনটিন নাইনটি ফাইভে আমার একটা সুযোগ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার আমার যে ছয় মাস একটা ট্রেনিং ছিল রেসপিটি মেডিসিন ইন চিলড্রেন দেখার জন্য ওখানে গিয়ে দেখলাম যে যেসব বাচ্চারা শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয় এবং তাদের ফার্স্ট ব্রিদিং হয় প্রথমেই ওরা দেখার চেষ্টা করে যে তার ব্রঙ্কোলিটি হয়েছে কি না তারা প্রথম ব্লাড টেস্ট করে বুকের এক্স রে করে আর একটা করে নাকের থেকে রস নিয়ে পরীক্ষা করে যখন দেখে যে তার ব্রঙ্কোলিটি হয়ে গেছে আর তার সাধারণ সাপোর্টিভ চিকিৎসা দেবে আর কিছু দেবে না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেয় না এই জিনিসটা আমাকে খুব স্ট্রাইক করলো দুই হাজার এক সনে প্রচুর বাংলাদেশে এবং শ্বাসকষ্টের ওষুধ দেখা দিল 
এবং বিভিন্ন জায়গায় নোয়াখালী তারপরে করিমগঞ্জ তারপরে বেগম আমরা গেলাম আমরা আইসিএমে ছিলাম স্টাইল মাদার হেলথে আমার ডাইরেক্টর সেটা বসে মনি হল ওনাকে বললাম স্যার আমরা বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করবো যেখানে জায়গায় রিপোর্ট আসতেছে পত্রিকায় ওখানে গেলাম গিয়ে আমরা দেখা শুরু করলাম যে নিজে আসলে কি বঙ্কেলারি না নিউমোনিয়া তো সেখানে আমরা গিয়ে স্যাম্পল নিলাম নিয়ে এটে আসলাম আসার পরে আমাদের ধারণা যেটা বঙ্কেলাইটিস কারণ ছোট্ট বাচ্চা যাদের বয়স দুই মাস দুই বছরের নিচে এবং শ্বাসকষ্ট হয় এবং তেমন জ্বর থাকে না এবং বুক ডেবে যায় দেখে সে আমরা আমি একটা রিপোর্ট লিখলাম যে এপিডেমিক ব্রঙ্কেলাইটিস বাংলাদেশ ব্রঙ্কেলাইটিস তো এটা আলটিমেটলি পাবলিশ হইলো আমাদের যে আগের যে ইয়ে ছিল এডিটর মানে জানা চাইল্ড হেলথে উনি একটু সন্দেহ করাতে কোশ্চেন দিয়ে আমরা পাবলিশ হলো এটা তখন থেকে আমরা তখন সেমিনার সিম্পোজিয়াম করলাম আমরা ওখানে বলা শুরু করলাম আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম যে এটা নিমুনিয়া না ব্রঙ্কোয়েলাইটিস ছোট্ট বাচ্চাদের শ্বাসকোষের প্রধান অসুখ ব্রঙ্কোয়েলাইটিস এইটা তখন থেকে স্ট্যাবলিশ হতে শুরু করতে শুরু করলো এবং মানুষের ডাক্তারদের চিন্তাধারার পরিবর্তন পরিবর্তন ব্রঙ্কোয়েলাইটিস নিয়ে একটা বিশাল গবেষণা হয়েছে বাংলাদেশে এটা আর সিটি মাল্টি সেন্টার এবং যেটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেভেলের গবেষণা সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে ব্রঙ্কোয়েলাইটিস চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নেই আমরা তিনশো বাচ্চার উপরে গবেষণা করেছি আর পাঁচটি সেন্টারে এবং সেখানে এই জিনিসটা প্রমাণিত হয়েছে যে অ্যান্টিবায়োটিক না দিলেও বাচ্চাগুলি সমভাবে ভালো হয় তো সেখানে যে লেসন যেটা হলো যে আমরা ডায়াগনোসিস হলে ব্রঙ্কোয়েটিস দিব না এবং এটা পাবলিকেশান হয়ে গেছে এবং এটা কক্রেন ডাটাবেজে চলে গেছে এটা এবং কক্রেন হলো বিশ্ববিখ্যাত ডাটাবেজ ভালো গবেষণাগুলি ওখানে যায় আমাদের পৃথিবীতে প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে যত গবেষণা হয়েছে এর মধ্যে সাতশো আটচল্লিশটি ষাটটা হইল ভালো গবেষণা উইথ অ্যান্টিবায়োটিক ইন ব্রঙ্কোলাইটিস আমাদের দুইটা আছে এখানে স্যার সিস্টিক ফাইব্রোসিসের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি কিন্তু ছিল সেটিও দূর করার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা আছে কি করেছেন সিস্টিক ফাইব্রোসিস বাচ্চাদের একটা দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসতন্ত্রের অসুখ এই অসুখ হলে ফুসফুস ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আলটিমেটলি শেষ পর্যায়ে চলে যায় এবং এইটা সাধারণত আগে মনে করা হতো যে যারা বিদেশি যারা হোয়াইট চামড়ার ককেশিয়ান আমেরিকান ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া তাদের হয় বাংলাদেশে হয় না ইন্ডিয়া তো প্রমাণ করেছে যে হয় হয় কিছু পাওয়া যায় লোকেশ এখন আমাদের দেশে আমরা সেই আর্লি টু থাউজেন্ড ওয়ান টুয়ের দিকে কেস পাওয়া শুরু করলাম কিন্তু ডায়াগনোসিস করার জন্য ঘাম পরীক্ষা করা দরকার সেটা বাংলাদেশে সম্ভব না সেটা আমরা একটা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শরীর পেঁচিয়ে ঘাম বের করে পরীক্ষা করে আমরা প্রমাণ করেছি যে সেই বাংলাদেশে হয় এবং তাদের চিকিৎসা সাপোর্টিভ চিকিৎসা কাউন্সেলিং করা ইম্পর্টেন্ট এখন আমাদের এইটার পাবলিকেশান আমেরিকান জার্নাল গ্লোবাল প্রেটিক হেলথে নাইনটি ফাইভ কেসের হয়ে গেছে পাবলিকেশান তো এটা অ্যাস্টাবলিশ হয়েছে বাংলাদেশে এই অসুখ হয় এখন স্যার আপনি আপনার পরিবারে আপনার মেয়েকে একদম জন্মের একদিন থেকে শুরু করে আঠারো বছর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এটিও চিকিৎসা মাধ্যমে কাজে লাগিয়েছেন সেটির গল্পটা যদি একটু বলেন হ্যাঁ সেটা আমরা আমি নাইনটিন নাইনটিন নাইনটিতে আমার মেয়ের জন্ম তখন থেকে আমার মাথায় একটা ছিল যে আমি তার গ্রোথ ওয়েট হাইট ব্রেনের মাপ সেটা মাপবো আমি এটা করতে পেরেছি আপ টু টু থাউজেন্ড এইট পর্যন্ত এবং এটা মাইপে আমি আমি ভীষণ অনেক কিছু শিখতে পারলাম যে শিখতে পারলাম যে বাচ্চাদের গ্রোথটা কীরকম হয় প্রথম দিকে খুব র্যাপিড বাড়ে ওয়ান টু ইয়ার্স তারপরে অল্প বাড়ে তারপরে ফ্ল্যাটও হয় তারপরে আবার ফিভার ডিসমা একটু বাড়ে এই জিনিসটা আমি কিন্তু আঠারো বছর শিখেছি এখন আমি যখন আমি প্রেকটিসের ক্লাস নেই স্টুডেন্টদের পড়াই তখন আমি ওদের পড়াই যে প্রেকটিস হলো দ্য গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট কেয়ার ইন ডিজিজ অফ চিলড্রেন এই নিয়ে হলো প্রেকটিস তো এইখানে বাচ্চাদের গ্রোথটা আমি কীভাবে জানবো তা আমি এখান থেকে আমি লার্নিং আমার আমার নিজেরও শিক্ষা হয়ে গেছে আমি ওদেরকে শেয়ার করি জাস্ট এক ঘন্টায় আমার আঠারো বছর একজন শেয়ার করি এটার বিশাল ব্যাপার তার মানে কি আপনার পুরো চিকিৎসা জীবনে কি গবেষণাটাকে আপনি সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে গবেষণা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট কেন এত ভালো লাগলো আমাদের যে চিকিৎসাকে কতটা সহজ করলো সেন্টার প্রফেসর এম পি তালুকদার স্যার বলছেন যে গবেষণা করলে আমাদের নলেজটা কিন্তু পূর্ণতা পায় এবং রুগীর চিকিৎসাটা ভালো হয় এটা খুবই সুন্দর কথা আমি আমি হার্টে নিয়েছি আপনার এই যে জীবন বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে বা নতুন দৃষ্টি ভীষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্যারের ভূমিকা আসলে আসলে সবটুকু অবশ্যই স্যারের ভূমিকা স্যার সবসময় বলতেন যে ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রিবিউট সাধারণভাবে জীবনযাপন করলে হবে না তোমার কিছু কন্ট্রিবিউট করতে হবে তো আমার একটা নিজস্ব একটা ইয়ে আছে যে আমি ডকুমেন্টেশন করি সব সময় আমি যা দেখি আমি লিখে রাখি ইভেন চ্যাম্বারে মায়েরা যেসব কথা বার্তা বলে বাবারা কথা বলে আমি এগুলো লিখে রাখি লিখে ব
স্যার আপনার কাছে জানবো যে এই যে আপনাদের কাছে হাজার হাজার রোগী সারা জীবনে আপনি দেখেছেন তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনার একটা বইও আছে সেই বইটিতে আসলে কি আছে যে সেই বইটির নাম হলো শিশু হাসি মা বাবারা যেসব কথা বলে খুব হাসির কথা বলে এবং তার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি একটা কথা বলি যেমন আমরা আমি হাঁপানির চিকিৎসা করি মায়েরা বলে স্যার আপনার চিকিৎসা তো ভালো হয় নাই বাড়িতে গিয়ে ডুব দিয়ে ভালো হয়ে গেছে খুব ইন্টারেস্টিং আমি ডুব দিয়ে ভালো হইলো সেটা আমি চিন্তা করে দেখলাম কোন বয়সে সে ভালো হয় সেভেন এইট ইয়ার্স যখন সে ডুব দিতে শিখে তখন সে ভালো হয় এটা মায়েরা রিলেট করে ডুবের সাথে আসলে বয়সটা ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের হাঁপানি কিন্তু একটা বয়সে ভালো হয় সে এই জন্য মায়েদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি আবার একটা অসুখ আছে যেমন লেরিঙ্গ মেলাশিয়া গলায় আওয়াজ হয় বাচ্চাদের গলা একটু নরম থাকে আওয়াজ হয় আওয়াজ করে এবং এটা মা বলছে স্যার আপনাদের চিকিৎসা ভালো হয় নাই হাঁটতে হাঁটতে ভালো হয়ে গেছে যখন হাঁটা শিখে অ্যাট দি এজ অফ ওয়ান ইয়ার তখন সে ভালো হয় চমৎকার কথা তখন আমি এখান থেকে এখন শিখলাম যে বাচ্চা যখন হাঁটতে পারবে বারো বারো মাস হবে তখন সে ভালো হবে এইসব মায়েদের ক্ষেত্রে শেখানো যায় কিন্তু স্যার এই যে যত রোগী আসলো এদেরকে আপনি সেগমেন্ট করেন কিভাবে আসলে মানে তারা কোন সময় ভালো হয়ে যায় এমনি এমনিও আসলে আসে কিনা আসলে একটা তো লার্নিং এখানে আছে আর এখানে আসে মা বাবারা আমাদের যে আসে চ্যাম্বারে আমাদের সব প্যাশেন্ট দেখি অত বিভিন্ন জায়গায় আমি তিনটাভাবে ভাগ করতে পারি কতগুলো আসে সামান্য সমস্যা নিয়ে আসে যে সাধারণ কাউন্সিলিং করলে অ্যানাফ মানে এটা এমন কিছু না যে বাচ্চা ছোট বাচ্চা যে মোরামারি করে তিন মাস দুই মাস তো এইটা বাচ্চা যখন বয়সটা একটু বেড়ে যাবে তিন মাস পার হয়ে যাবে বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে এই সময় আপনি একটু মাথা উঁচু করে কাঁধে নিয়ে রাখবেন কোনো মেডিসিন দরকার নেই অনেকে দিয়ে রাখে সিমিতি খন ড্রপ দেয় তো সেটা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এসেন্সিয়ালি কোনো ড্রাগের দরকার নেই দরকার আরেকটা আসে যে এই সকালে জ্বর আসছে এই আমাদের চ্যাম্বারে নিয়ে আসছে তো এটার জন্য প্যারাসিটামল অথবা একটু লুজ মোশান একটু স্যালাইন দিলে চলে এই সব বাচ্চারা কিন্তু যদি ডায়রিয়া হয় আমি কাউন্সেলিং করি আসে কি বার বলে আজকে হলো মঙ্গলবার তো আগামী মঙ্গলবার বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে তো এর মধ্যে আপনি এই স্যালাইন খাওয়াবেন হ্যাঁ সাধারণত ভালো হয়ে যায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট উপরে এবং যদি খুব সমস্যা হয় তখন হাসপাতালে নেবেন নেওয়ার খুব প্রয়োজন নেই ডায়রিয়া এইভাবে ভালো হয় তিন নম্বর স্যার এইটা আর কিছু অসুখ আছে সেটা আপনাকে ডায়াগনোসিস করে চিকিৎসা দিতে হবে সেটা কোনো বিকল্প নাই তো আমি তিনটা ভাগ ভাগ করতে পারি একটা এমনি সিম্পল কাউন্সেলিং আর একটা সাধারণ মেডিসিন আর একটা হলো টু চিকিৎসা কিন্তু স্যার এটা ছাড়া এটা তো আপনি রোগীদের জন্য লিখেছেন অভিভাবকদের জন্য লিখেছেন কিন্তু আমরা জেনেছি যে আপনার একশো পঞ্চাশের ওপর পাবলিকেশানস আপনি শিশুদের চিকিৎসার ওপর এই পাবলিকেশানস আছে এর মধ্যে আপনি বইও লিখেছেন অনেকগুলো এই বইগুলো আপনি কবে থেকে লেখা শুরু করলেন বইয়ের ভিতরে কি ছিল শিশু চিকিৎসার সেবাটা আসলে কত সহজ হলো বই লেখা শুরু হয়েছে বলতে গেলে আর্লি নাইনটিস থেকে শুরু হয়েছে কাজ আচ্ছা আমি যখন চাইল্ড মাদার হেল মাতো হেলে ছিলাম আমাদের কাছে যখন প্যাশেন্টে আসতো আমার একটা হ্যাবিট আছে আমি প্যাশেন্ট রেকর্ড করি ডকুমেন্ট করি এইটা আমার কিন্তু সারা জীবনের একটা বিশাল অর্জন অর্জন গুণ বলা যায় তার জন্য আমি অনেক কিছু করতে পেরেছি প্র্যাকটিক্যাল জিনিস দেখে আমি ডকুমেন্ট করে এগুলি কম্পাইল করেছি এইটা প্রথম বই এটা পাবলিশ হয়েছে দুই হাজার সনে প্রায় নয়শো পাতার উপর তারপরে যে এই বিশটা বই আসলে কোন বিষয়ের প্রাধান্য বেশি আমার হলো কেস বেসড কেস বেসড যেটা বাচ্চাদের মানে যেটা চিকিৎসকদের বুঝতে সুবিধা সুবিধা হয় এবং এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তারপরে তার লার্নিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট চিকিৎসার জন্য ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ আমি একটু একেবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে যাই যে চিকিৎসা তো আসলে সেবাই সেবা তো দিচ্ছেন যুগের পর যুগ এটা ছাড়াও কোন কাজ করতে কোন সামাজিক কাজ করতে ভাল লাগে বা করছেন সাধারণত আমার কাছে যারা আসে তারা খুবই নিডি আমার বাংলাদেশের কন্টেক্সটে তারা খুবই তারা গরিব তার টাকা পয়সা নাই এবং তাদেরকে আমরা অন্যভাবে সাহায্য করার যদি সুযোগ থাকে সেটা আমি করি করে হ্যাঁ এবং একটা বাচ্চার চিকিৎসা পেল এবং তার ভাই বোন যদি খুব ভালো লেখাপড়ায় হয় সে ব্রেলিয়ান তাদেরকে আমরা চেষ্টা করি এবং আমার ওয়াইফও আমরা দুই একসাথেই চেষ্টা করি এইভাবে আনুমানিক কেমন সংখ্যা হবে স্যার এরকম অ্যারাউট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ হবে এখন থেকে ভবিষ্যতের যে দিনগুলো বাকি আছে আপনি আপনার মানে স্ত্রী দুজন মিলে আসলে কি স্বপ্ন দেখেন বা কি করতে চান আমার এমনি নিজস্ব পার্সোনাল স্বপ্ন আছে ওর স্বপ্নটা ওই বলতে পারবে ভালো স্বপ্ন হলো যে আমি তো কিছু বই লিখেছি আর একটা বই লেখার ইচ্ছা আছে বা বাংলাদেশের বাচ্চাদের শিশু শাসতন্ত্রের উপর একটা বই এটা আমরা হাত দিয়েছি হ্যাঁ এটা সাথে আরও আছে তো এইটা আমি যদি শেষ করতে পারি তো এটা আমাদের বাংলাদেশের একটা ইয়ে হবে বিশাল একটা এক্সাম্পল 
যে শাসনতন্ত্রে কি সমস্যা বাচ্চাদের এইটা বাংলাদেশে কিন্তু এই পর্যন্ত কোনো বই নাই কিন্তু স্যার আমি একেবারে সোজা সহজভাবে যদি বলতে চাই যে শিশুদের চিকিৎসা সেবাটা কত সহজ হওয়া দরকার রাষ্ট্র এখানে কিভাবে নাগালের মধ্যে সেবাটা দিতে পারে এই ব্যাপারে আপনার কোনো চিন্তা বা কোনো প্রত্যাশা আছে কিনা প্রত্যাশা এটা যদি লো কস্ট করা যায় চিকিৎসাটা ওদের জন্য কারণ এখনকার চিকিৎসাটা খুবই এক্সপেন্সিভ এইটা আমি আমার কীভাবে ওদেরকে সহজ করা যায় এটা আমিও চিন্তা করতেছি কীভাবে তাদের হেল্প করা যায় এটা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ আছে ওখানকার চিকিৎসাটা খারাপ না কারণ ওখানে তারা লো কস্ট সার্ভিস দিচ্ছে কনসালেন্টকে দেখায় মাত্র দুশো টাকা দিয়ে টু হান্ড্রেড যেখানে অন্য জায়গায় এক হাজার দেড় হাজার টাকা লাগে তারপরে পরীক্ষা টরীক্ষা মোটামুটি কিছুটা মানে এরকম যেন সব জায়গাগুলোতে আসলে করা যায় এটা যদি হ্যাঁ এটা আদিন তো একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করছে তো এরকম যদি অসহায় করতে পারে একটা তাদের বিশাল একটা সাশ্রয় হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এবং আবার আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ জি থ্যাংক ইউ একজন চিকিৎসক জীবনভর চিকিৎসা দিয়ে গেছেন শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন এছাড়াও সামাজিক কাজের মাধ্যমে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন তার স্বপ্ন আগামী দিনে যেন শিশুদের সেবাটি আরও সহজ হয় মানুষের নাগালের মধ্যে যায় এবং খুব কম খরচে যেন সবার সেবা নিশ্চিত করা যায় এই ছিল আজকের পর্বে আগামী হৃদয়ের গল্পে আবারও নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন